pa natin yung APE Sports yun na lang hmm. tuturo ka namin kayo ha okay ganito ganito eh. gumamit ng Blacklist International level of uh, strategy yun yung binabanggit dito ng JNA Esports kasi sabi nila kami nga nagpadala sa Ventrix Esports dun sa babae paingitaan yeah, yeah. namin kayo kung pinag tumalo ng mga hindi natatalo di ba ganun katindi at JNA Esports going against Archangel Super Munching at sagot naman dito ng Archangel sige sa inyo na yan pero we're going in for this lineup ang kanilang Chang O nalaman na natin eh magandang counter din sa Aldus kasi ang Aldus matatawag ko dyan ano eh um uh, tawag dito Vikings eh Vikings strategy na tinatawag natin kasi Bakit yung mga Vikings? ano yung mga Vikings kasi diretso lang yan eh ano sila parang barbaric di ba suntok lang ng suntok puro abante eh syempre mm-hmm. yun naman gusto ni ng isang Chango eh isang linya lang kayo di ba pag nagsama-sama kayo kahit hindi mo masyadong galingan yung paglapag ng meteor shower may tatama-tatama dyan sa mga patak niya di ba eto na For our game number one series number two sino ang papanigam mo dito in terms of lineup lang bin ako, I will go after the AA Super Munching kasi nga naman, yes, merong cheesy type of a setup yung JNA pero masyadong risky-whisky eh, ang mangyayari doon. Pero eto ha, magkakaalaman tayo kung sino nga ba ang aangat when it comes to siguro might as well mga 7 minutes into the game. Oo oh, nga, let's see kung talaga 7 minutes eh kakapa or lalabas na dito for the side of both teams dito tingnan natin and isang mabilis na item check lang dito sino mas kailangan may, may karapatan na mas maging agresibo I believe etong JNA Esports pwede sila maging agresibo pero not to the extent na going in for the dive ang pinaka ma- pwede mang gulo is etong Joy ni Joy Boy looking on to the items as well look at the emblem guys Trevor eh, yan mga kailangan lang aasawahin na lang dito mismo si Soren si Soren Demon parang umaba yung pangalan niya si Demon dati, hindi oh. oh si Demon parang umaba no kasi sabi Tama. mo dati di ba dapat Demon kahit eh sabi yung mga casters kasi dinadagdagan ng sil- silabol eh yung pangalan ko eh might as well buuin na natin pero I love the idea na sinabi mo kanina Prof B etong si Trevor bakit kailangan niyang asawahin yung kanyang core hero because meron siyang emblem na focusing mark alam mo tong focusing mark kaya nga yung word eh focus di ba ano ba kasi, may goal might- Oh, may goal siya. Syempre, goal niya sumahan yung core para mahiling galing niya. Ngayon, dual purpose siya in such a way na kapag sinamahan niya yung core, may as well madadagdagan yung damage na dinideal ng core niya. So, yun yung dual purpose na pwedeng maibigay nga naman dito ni Trevor. Biro mo, may hospital ka na. Pero ito na, magbabakbaka na dito, Bim. Mm, that's the setup. May hospital, pero parang may mga hospital yata. Samantalang si Soren dito, magbabakaway na lang din ng bahagya. Prof, Bim, nagkaanuhan lang sila. Nagkaambahan lang. Parang sabi-sabi kasi ni Bin may dual, may ano daw yun eh, may damage daw. Patry oh. nga. Tinry lang nila, ano lang, testing the waters. Mm-hmm. Ikaw dito. And that is, uh, po, alam mo ba kasi, napakita kong coach mismo ng, uh, ng uh, Aura PH, di ba? Si, si Coach Arkadia, or Arkadia, sabi nila, Before you go to the objectives, make sure man po kayo. Hindi pwede mag-objectives kayo. Ganon ang command mismo dito. Kailangan kasi testing mo eh. Or bawas-bawasan mo. Chani-chani mo. Tingnan natin kung mangyari dito pag chanayan. Let's go, PM. Ito na yung chanayan na pagpasok si Soren. Kevlar, papasukin na nga dito sa gitna. I for and I will be committed. Pero blazing do it in your face. Ang ginawa naman sa Axel Jago. Samaan mo pa ng retry. Dahil nakuha na na nga rin yung turtle dito. Pero oh no! Dahil mamamatay na rin siya agad. Look at that cosmic vision being committed. Pero Escalera, buhay na buhay pa rin. Nagkakabulan na nga sila dito. Joy by with that ejector. And there you go si Soren Demon. Kahit na apat na nga dito siya dito. Na- ipit pa nga siya pero yung tag coming from Averin coming from the bottle learn with that shaman force being committed pero tingnan mo naman yung lapo natin na si Kram talagang masyado nga siyang matapang si Soren nakita niya yun pero magdi-disengage din siya muna and that power up skirmish is brought to you by Juicy Lemon kung ikaw ay feeling weak dahil losing streak sabi nga na JMTC mag Juicy Lemon ka Abuelo ang Archangel Super Munching in terms of their positioning. ba diba? Nakita na natin doon pinupuga nila and Kram doing a great job. Yung paabante pa lang eh hinakbangan na niya. Yung luksong baka mismo ni Kram niluksuan niya yung nasa harap pumunta siya mismo sa likuran. Then etong si Yasuo yung reflexes niya the reaction time is there meteor shower not to, to kill it, uh, yung mga hero dito ng Jenny but to make sure na makapagbigay na enough damage to Shu or somehow zone yung mga mismo pwedeng pumitas sa likod mismo ng So Archangel Super Munching na late etong pag-abante ni Aaron sa kanyang Summon Force to the extent na sabi ko bakit yung Chrono Dash niya paatras, 'di ba? Dapat nun medyo paharap eh, tapos cha-chani ka. So it takes time pag Chrono Dash niya paatras, aabante ulit siya another chani. It took 
like 1.5 seconds before niya talaga ma-maximize using that Chrono Dash. Ito na, speak of Chrono Dash with the Shadow Force. May round mo daw kasi silang gagawin dito, Prof. B. Light of Retribution will be committed by CJ, pero naman, sinachani-chani niya lang naman, para nga naman mapalayo sila. Yasuo will be having no choice but to just sacrifice na naman itong kanilang bottom lane. And looking at it, this is going to be a four-man death ball, wherein you sabi mong asawahin type, yes, nakikita natin, pero hindi nalang pag-aasawa, nagagawa dito, pero si CJ, na ejector pa nga ni Joy Boy, oh no, dahil mamamatay na nga siya dito, na peak off na ng isa ang JNA Esports, and it seems like another setup is going to happen, flicker in ang ginawa ni Joy Boy, pero flicker out man, ang gastong gawin dito ni Trevor Jackman Force, ikukamit na nga ni Aaron, nagkakalalimhinan na nga sila, Mr. Shower, ikukamit na ni Yasuo from the backlight, but the turtle would fall, sa kamayang mismo ni Demon Kite, Order of Brilliance, ikukamit na nga rin Escalera, together with the flicker, sabi nila, teka lang muna, kasi nakuha na natin yung objective, might as well, layo-layo muna. Tama, and uh, tinan mo naman, automatic minus one for the side dito ng JNA Esports. Yun yung pinaka-shot call nila. Ang ginawa kasi ng JNA dito, dahil nga dikit-dikit kayo with that Ubi, ano, Ubi uh, Strat, ay, dahil nga dikit-dikit kami with that Ubi Strat, kinapitalize na nila. Ayaw namin ma-setup ng pa-isa-isa ni Joy Boy. Minama agad nila yung bottom lane dito ng side ng Archangel Super Munching. Kailangan mapansin to ng Archangel Super Munching. If ever, mag-perform ang death ball onto the top, salubungin nila using the Chango. They need to delay things kasi meron sila dito Claude na later on na sama magbubuhat sa kanila pagdating or pagpasok ng late game. Cram doing a great job. Sinosustain or ini-steady lang yan mismong linya na dito. Hinihintay ko lang kung paano liliko ang side ng Archangel Super Munching. Are they going in for the mid or going on for the top? Kumbaga, Prof B, you're trying to say na they have to delay muna yung mga skirmishes na ganun. Because as early as now, without Saxa Jago or without this Claude, hindi pa sila maaaring manalo sa mga clashes. Right? So, meaning, kailangan naman, ito si Saxa Jago, on the other hand, giving na meron namang, ano eh, meron namang bintana na binibigay sa kanya. Merong opportunity. So now, kinakailangan mo lang naman, makapag-farm na agad ng yung arsenal. Pero how can you do that if the pressure is on? Lagi dito sa JNA Esports, ang top of all force will be committed. Pero isang peltok lang na mabilisan naman ang bibigay ni Demon Kite. Andito sa Escalera, may ispata niya, Cosmic Fission. Ikokomit na nga sa kanya. Pero hindi mo na sila magkakabalto ka malala. Dahil nga naman, apat ang rotation or four-man death ball para sa side ng JNA Esports. With this current setup, Prof, binasabi mo na sa Aksa Jago, this Claude, dapat mag-farm mo na. Pero right now, sino ba ang pwedeng mag-step up para sa AA Super Munching? Actually, itong si Yasuo. Yung kanila nga Chango dito, kailangan sa lubungin. This is ano, normal na gagawin talaga ng JNA Esports kasi umubra dun sa bottom lane. Eh. Nakita mo, sumilip lang sila ng bahagya. Tinanaw lang nila yung torre dun sa top ng Archangel. Look at that uh, turret on the top. Almost one-fourth na lang yung buhay na pareak si Yasuo dito. Ngayon, nagagawa gagawin ng JNA, liku naman tayo dito sa middle lane. There's a setup na mangyayari. Ejector as well, walang follow-up, pinanakot lang. At sila naman ang ubabante. Archangel Super Munchin doing a great job. Dalawa lang ang kailangan namin rumutate. Basag ang torre nyo sa top. Habang susulot ata ng isang mabilis ang JNA para sa kanilang turtle. Mabilis na sulutan nga ang gusto nilang gawin. I for an I will be committed together with the Shaman Force. Pero look at the chase fate. Iko kumit pero napaka nice ng dodge. Dahil ang order of brilliance. Blazing do it. Iko kumit na nga rin. Pero unang mamamatay si Kram dito. They are going for the round 2. Joy Boy, maghahanap ng perfect timing. Kung kailan siya pwede mag-initiate ng fight. Pero with that, dahil si Yasuo huwag mo sa magbabak away. At mumuntikan pa nga siyang mamatay. The good thing is, nakapag-recall siya ng agad-agaran. Prof. Lee, ano na nga bang items ang meron dito? Medyo mak makatina rin ah, ang pagpektus dito ni Demon Kite. Alam mo naman si Demon Kite, eh, dinadaan-daan lang sa mga pasuntok-suntok. Yung suntok niyan, may asero sa loob. Di ba? Kaya automatic plus 5 bakal yun sa mukha. And going in for the defensive item, automatic lang yan. Yan pinaka-idea. Kasi kukunin mo yung damage mo, magagaling yan mismo sa stacks. Yun yung pag-iipunan dito ng JNA Esports. While the rest of the gang, Feather of Heaven, Calamity Reaper, the attack speed is there para sa side dito ng isang harik. Maganda pag-iipun dito. Going for the uh, Lightning Punch on, I believe, etong kanilang uh, Lunox. And titignan natin kung paano i-babalance later on ng Archangel. Kung paano sila go-go dito sa mukha nila. Pero ito na yung pag-go dahil yung Zentry ko kami. Pero si CJ with that burning sensation, hindi naman agad siya mapupunit. Whereas on the other hand, so Renord, et etong mismong si Kevlar, no, talagang nagbabay time lang din siya. At the same time, may pag-chipoy-chipoy, may pag-chani-chani na mga neutrals or ng jungle para sa side dito ng AA Super Munching. Ito nga, sabi nga dito sa comment section, no, this is the type of lineup na meron nga rin yung Blacklist International wherein for the Aldous, 
para magkaroon nga naman siya ng enough arsenal, kinakailangan mo lang siya bigyan ng opportunity para makapag-farm. Joy Boy, as of now, considering that, makakapag-ano sila eh, prof, nakakapag-commit sila ng initiation with that ejector, pero hindi sila nakaka-go for, for the trade. Tama eh. Kasi paano ka naman go for a trade? Kasi they're sticking on to their lineup or their strategy itself, di ba? Na pagkapitas, alis na agad tayo. Bawal magpapitas. Kali nga sabi ni Santi, na ML, may batas. Eto na, Chase Fate. Hinahanap niya kung sino pwedeng uh, run sa akin dito. Ay, sabi kasi ni Aldo. Hindi. I-scout lang ako dito. Ginawa, ginawa ko lang parang mountain shaker. I-spot ako kung may liliko. Look at the rotation. Forma rotation. Bakbaka na ito, Bim. Shaman Force. Ito na, Ejector. Ikaw kami together with the Shaman Force naman. Ah, ang kanilang sagot. Si Soren to the rescue. Pero sabi niya, pepektus ang kumuna mabilisan nitong Tore. Blazing duet. Ikaw kami na nga rin. Si Kram naliligaw mismo sa sarili niyang mapa. Hindi niya alam saan siya pupunta. Blazing of the Moon Goddess. Ikaw kami na nga ni Trevor. Pero oh no, dahil mamamatay na si Kram nang wala na nga kalaban-laban. Meter shower will be committed. Mamamatay una sa side ng JNA Esports si CJ or this Rafaela. And with that objective being taken, JNA Esports may paglanse dahil mid lane naman ang gusto nilang harutin. Order of Brilliance. Ikaw kami na nga ni Escalera. Just to back away, ejector on to Trevor pero hindi rin yan mamamatay agad one punch man, ikaw kumit naman dito ni Demon Kite, blazing do it naman ang pagsagot ni Saksa Jago pero without enough damage at yung healing galing ng ambulance sa tandem Prof B walang calamity, walang catastrophe para sa JNA Esports at napapalapit ang pagkuha nila ng trophy kung sakali magtutuloy-tuloy sila for the side of Jenny Esports that one punch demon punch na tinatawag natin eh may kalalagyan dito uh, questionable movement coming from Joy Boy siya lang mag-isa they still go for that unstoppable force alam niya walang flicker or burn ang flicker dito ni Trevor pero kasi the idea like setting up that uh, Trevor o ang kanilang uh, healing galing eh masyado siyang malalim ba diba? yung mga ganyan small peak of later on masyadong malala para sa dito Archangel Super Magic every death na makukuha dito I mean every kill na makukuha dito ng Aldus that's plus 10 stacks imagine na yung plus 10 stacks na yun aside sa uh, sa turret may lord pa silang nakuha dito lumiliit ang mapa knowing na may marksman kayo kung titignan mo rin yung item mismo dito ni Aldus meron siyang uh, courageous mask ba diba? the speed is up they want to go for that flying punch or the super punch as well ito na blazing duet sa buka pero ang sakit na Blazing Duet, inantay lang nila si Sax sa Jago to finally go back dito sa game. Chase Fate will be committed by Demon Kite. Pero feeling ko may pag-taunt lang din at the same time para naman matakot siya. Pero speaking of takot, walang takot na harap si Lapu-Lapu. Kahit na china-chop-chop na siya mismo, tinataga-taga siya ni Kevlar or this Vendetta himself. And even onto the top lane with that clear push na nga rin nila yung top lane turret. With this current setup, Prof B, ano pa nga ba ang comeback condition ng AA Super Munching? They still need to wait up until the late game para sa isang uh, Saksha Jago. Item check tayo dito. Ang kanilang uh, si mismong Claude, Demon Hunter with that golden staff going for the endless battle, I believe. Yung ganito positioning uh, item dito. Hindi pa siya rin ganun makakapalag. I think pag nakakuha siya dito ng Twilight Armor or that uh, Wind of Nature, pwede mm -hmm. siya. Pwede siyang makapalag dito Pero iinan lang yung segundo Ito na yung segundo inaabang At down he go Wala na ang segundo Inabot ang kanyang buhay dito Meter shower Ikaw kamit na nga rin ni Yasuo Well look at that CJ Barely hanging on Pero Demon Kite Naipit na nga Kung baga siya Para siyang nilagyan ng rehas Tapos hindi na nga sa tuluyan nakalabas Kevlar Mapipilitan mag back away Pero with its dashes Pero sabi niya Saan ka pupunta Bumalik ka dun ang ganda naman ng ejector na pinakita ni Joy Boy. And with that, si CJ nala ang naiiwang mag-isa. Prof, sabi mo, late game. But sabi nila, aning late game namin eh, 13 minutes and this is it. Eto na yun, kumas kumasa ang kanilang Yasuo to the extent na sinalo na lahat nila. Eto yung literal na pinanlawan sila ng shower mismo ni Yasuo, ba diba? So yung sabi nila, wow, blessings. Saluhin natin lahat ng blessing. Meteor shower, the burnings and chasing is there. The damage as well. Sunod-sunod na nga yung pag dito ng Archangel. Isang mabilis lang. And napo na to ng JNA Esports. They want to get CJ and the rest of the gun. Trevor doing a great job. Going in na dito, beam. Ito na yung Shaman Force, kinasa na nga nila Pero magde-disengage lang din sila ng bahagya Chase Fate will be committed Pero hindi naman niya isasagad hanggang dun sa dulo Prof B, it's been 13 minutes already And there you go A uh, Purple buff area Dun nila sinalo lahat ng blessings na binibigay, binibigay na ito ni Yasuo And dun sila napitas Getting the momentum back for the Archangel The map control as well For the next 60 seconds, kailangan nilang bantayan This is an enhanced lord Na makakabalik naman ng JNA If ever man 
na makuha. Sabi kasi dito, beam ng Archangel eh. Kayo ngayon tumalo sa mga walang talo eh. Kami sanay na kami batalo. Ngayon, papakitaan namin kayo paano, ka, paano tumalo ng tumalo sa mga hindi pa natatalo. ba diba? Kaya nagtatalo-talo na sila dito. Kumbaga, ang gusto kasi sabihin ng AA Super Monching dito, been there than that. ba diba? Parang ganun. Napunta na kami dyan, nagawa na namin yan. So now, we know how it felt like. ba diba? Kaya ayaw na namin mangyari sa amin yun. At saka syempre sinasabi ng, ng AA Super Monching dito, hindi pwede G kami ng G kung wala naman kaming synergy. Diba? Kaya kailangan i-push nila yung mga ganong bagay-bagay kapag napag-aralan nila yung bawat anggulo. Eh, paano mong papag-aaralan yung bawat anggulo kung binibigay lang sa'yo yung pananggulo? Yun na nga sinasabi. Talaga naglalaro siya dito ng uh, text at nagkakatalo talaga. 99 ang ating score. <laughs> Nag-pogs ka ba nun? Ganun lang yun eh. Oh, di ba, pet... na lang yung pogs. Mas, mas uso dati yung text. Tapos mga Yugi, yung mga trap card, mga activated oh, yun. No, diba? Ito kasi pinakamatibay dyan pag may pogs ka. Dapat meron kang slammer. Yan, yung islamer na gawa sa Agnas. Syempre, iilan lang kami mga bata na nagkaroon ng ano ng islamer. Pag may islamer ka kasi, tapos kahilera mo yung mga pogs. Yun yung pogs na makapal eh. Pag mm. pinalo mo yun, ang daming tataw sa kalabo mo. Talaga, automatic. Mag-baba, mag ano, talaga mag-flip. Oh, oh. Mabigat kasi yung ano eh. Tapos nakukuha lang yun. It's either galing sa ibang bansa o sa mga mamahaling soft drinks. ba? Diba? Eh syempre, ang gagawin ko doon, nagpapabili ako ng mamahaling soft drinks. Sabi mo, pang! Masarap to yung soft drinks na to. Bili ah, mo. mabigat yun. Mabigat? Oh, parang, di ba, ah, usual. Ah, parang ikaw. Pag parang ikaw. Pag nag-game tayo, parang ikaw, ganun kabigat. Pero tignan natin, kasi pag lord na to, makukuha nila, eh, siguradong mabigat din ang magiging kahihinat na nila. Pero may naligo na nga. With that meter shower, sinalo lahat ni CJ. Sabi na, sige, sa akin mo na lang ibusang lahat. Blazing duet will be committed together with the Shaman Force. Pero may, may pag-bravest fighter oh, naman dito from the backline si Kram. May pinupunit nga siya dito ng dalawahan. Pero double kill din on to the top lane. Ang ginagawa nga naman ni Demon Kite. Habol niya si Saxa J. Go 1v1 with the great one. Pero Pectus ka. Isa ang one punch man sa Itama. Hindi na nga siya makapag-mamb out pa nga ba. Pero Art of Thievery will be committed together with the BMI out. Mag-ahabolan sila. Para sila nagti-1020. Sabi nga nila, kaso yun nga lang, kapag namatay to, si Saxa J. Go, mukhang magkakaroon tayo ng dead mother, dead all. Kasi siya na nga lang ang natitira dito together with Kram. Pero oh no, dahil Kram will also fall. And with a trade profit, that is a clean 4-2 to -two trade in favor of JNA Esports. You cannot fight para sa Archangel Super Munching na alam nila may healing galing. Dalawa yan eh, dalawa yung gas niyan. Dalawa mismo yung extra tank of health na kailangan nilang bunuin. If ever man, hindi kayo uber talaga yung mga extended teamfight, kailangan aware dito ang Archangel Super Munching. Though, eto at kung titignan namin yung positioning ha, humiwalay kasi. Tinan mo yung backlines dito mismo ng Archangel Super Munching. They have the position sa ganitong sitwasyon. Pero nung pinasok na mismo ni Aldo si Likod, ayun no, the super punch from Demon onto the backlines. Naghiwalay na si Kram, umabante, Habang yung Aldus naman nandun sa pinakalikod, nahati ang depensa, nahati rin ang opensa ng Archangel. To the point na nahati din yung pagtingin dito ni Direk kung sino ba talaga ang kailangan na tututukan ng camera. And now, naalaman na to ng Archangel, pero hindi pala tayo pwede mag-extended team fight kasi nga pagbalik nila, kaya kung may round 2, kaya, kaya pa nila umabot sa round 4 eh. ba diba? kasi yung healing galing dito, pop lang ng pop yung heal dito ni CJ if ever man may full heal sila na magagaling kay Trevor once na kapag heal itong si Trevor automatic they're in trouble going on to the top with their enhanced sword magkakaroon ng gulo dito babe. promise Promise, promise, promise na sila are meant to be broken daw sabi ng kakilali ko eh pero yung lord nga tumulon na nga dito on to the top lane pero a quick clear of the weight even melting the lord because of this chango Diba? Kitang-kita mo naman eh, yung pagsalo-salo lang ng blessing coming from that showering ng meteor shower ni Chango. Matik nga naman, natepok na agad yung Lord dito. Pero nagka-flicker na nga silang dito ang dalawa. Ejector will be committed, pero sorry na nakapagawin. Pero masyadong mainit ang pangyayari. Blazing do it will be committed. Double kill para nga naman dito kay Ares. Duhin na nga siyang sumasayo lang sa kanyang cruise ng Kalbaro. Si Joyboy napilita na nga ibato o sino ang pwede niyang ibato. Diyan ka na. Yung catapult mismo nila pinato na doon sa kalaban para lang mag-back away. Umanis na kayo. Nakakatakot yung positioning dito mismo ni Soren going in. That's a fake jump. Samad for sila pag narito, Bim. Another round 2. 
Round 2, kukamit na nga ba nito? Light of Retribution together with the Holy Baptism. Kinasa na nga rin, pero dalawang tori na nga. Or make that tatlo na inhibitor turrets ng AA Super Munching. Ang mapipinga, sabi naman ni Yasuo, I got you, mate. Pero shower lang ang isasagot ko. Pop, ang immortality ah. ni CJ. And ang ganda naman sana ng paggupit at paglagunit ni Crown with that bravest fighter. Kaso tuluyan na nga siyang maiiwan. Pop, ang immortality nga naman dito ni Sora. Hindi mo kita, magpepekto siya ng kauntian. Yes, nakapag-lifestyle pa nga ng malala. Sobrang bilis ng mga pangyayari Pero look at that burning sensation Alam mo naman yung mga sensation Sensation na yan eh Talagang nabz, yung buhay ni Demon Kite Naging Demon Kitel Oh, nag ano yan eh, nagtitik kasi yan Every percentage, the maximum percentage Of your HP Tapos may multiplier dito ng glowing one Plus, yung kanyang uh, passive dito Will somehow destroy yung buhay dito Ng isang Aldous Going in for the mid lane Four man against three man up for the side of JNA. Tignan natin kung paano de-depensa ito ng JNA Esports. I for an I will be committed, pero hindi. Eh. Parang feeling ko, Prof B, medyo mag-aano lang ito eh. Ika-capitalize ng EA Super Munching yung moment na to para nga naman kunin nila yung mga jungle comps or even the buffs of JNA Esports. It's been 50 seconds before mag-respond ang ating level 3 Luminous Lord. Pero by that time, makakapag-respond na rin naman si Demon Kite. So, at as much as possible, ang nangyari doon, eh, makakahinga lang naman ng bahagya ang AA Super Monsing. I love the idea kung paano hihinga ang Archangel Super Monsing. Waiting for the Twilight Armor ang inaabangan ko dito para sa isang cram or para sa kanilang uh, lapu para mas tumagal pag uh, nakipagbalugbugan siya. Kasi naikipagmamaan siya eh. Naikipagman up siya against this Aldus. E eh, samo yung Aldus, patagalan ng suntok. If you have the stocks, pero kung hindi naman sumusobra sa 900 damage mo, yung stocks mo wala rin. Paano makakounter yun? Use the Twilight Armor, which is ini-steady lang niya. The maximum damage that you can receive wearing that um, Twilight Armor is 900. Diba? So kahit gano'ng kalaking stocks, mag steady pa rin sa 900. Tuloy-tuloy nga lang, suntok dito rin. Aldo, still, near negating the 900 plus damage na pwedeng isuntok mismo. Eto, there's a setup, unstoppable force, kinimit na rin dito, ejector to bail out sa mismo danger na nangyari dito. Alam na automatically, ng JNA Esports, sana nakapwesto. Etong kanilang si Joy Boy, maaring lumiko on to the pot, etong side ni Soren Kevlar, or go-go ba sa top, etong Arc Angel Super Mochi. Both of them actually profi. Ang gagawin nila dito, mirror move, wherein medyo matatalo kung sino nga naman yung unang magre-react. Why? Kasi they are trying to pull them away dito mismo sa Lord area. Pero considering that, isa lang naman ang binigay na sugo ng AA Super Munching para sugpuin mismo si Soren or ito mismong Benedetta. And with that, looking at it, andito na sila sa may Lord area, wherein this is going to be a 4v4 situation. Pero when it comes to as uh, positioning, feeling ko mas mabilis yata makakapag-respond dito si Benedetta pero hold that thought kasi ito na nga yung pagbuhos meter shower coming from Yasuo sasaluhin na nga pat at nagmistulan na nga silang sago na nawala at nalunok na lang basta-basta dito I for an I will be committed pero mapupulahan na nga sila ng mabilisan there you go the pagsuntok at pagpectus round 2 ang ginagawa ka nila dito pero oh no mamamatay na nga si Demon kite tuluyan na nga nakitil ang kanyang buhay this is going to be a 1v2 type of a seta pero si Joy Boy nag-aabang lang siya kung sino nga ba ang mali Liligaw ko, sabi niya, ayoko niyan. Si Soren yan. Pero yung pag-ayaw na mga ganun, hindi, hindi mo pwedeng gawin yun. Kasi once na naginom ka naman itong juicy lemon, eh matik, mag-win streak ka. Kung gusto mo masil na nga ang deal, matik, lagukin mo na. Yun na nga, nilagok na nga mismo ng mga JNA Esports yung pagbitaw ng mga meteor shower dito ni Yasuo plus kinombination mismo ng mga uh, rubber bullets. Neto ni Sasha Jago. Mm, ejector na siya setup na naman mangyari dito, Bim. Let's do it. Blazing do it. Pero mapupul lang din nila yan, bro. Pero mo kasi yung Lord natin, oh. kahit level 3 na yan, medyo pokmaru yan. May kakilala akong ganyan. Diba, may sinabi lang ako, gusto mong bumili ng ganto. Ay, sabi niya, sige, Gina agad. Shoutout sa mga pokmaru nating friendship gan. Huwag naman masyado magmarupok. Dapat medyo magpa-hard to get naman tayo. Katulad nung Lord natin, kita niyo yung Lord, kinakait lang ng kaunti. Pepektusan mo lang, Lord, ginanan lang eh. Nag-forward oh. na agad. Tapos nung iniwan siya, Wag na nga, di ba? Parang ganun yung Lord. Eh kasi sabi ng Lord dito, matulungin siya. Talagang tumutulong siya sa mga nangangailangan. Alam mo naman, Lord, is a big objective para sa ating laro. 18-17 ang ating score. Getting the chase of faith. Revealing the each and every position of Archangel Super Munching. Aware naman dito ang AA. Sabi, pre, wala nang mata. Wala na silang ano, uh, pulahang mata dito. Pwede na tayong umabante. Pwede na tayong dumiskarte. 
and yun mismo ang gagawin dito ng Archangel Super Munching Escalera um, etong lunok sa to kailangan bumutas lang sino kailangan niyang patayin dito automatic it's either the healing galing coming from the Trevor o si CJ mismo yun yung kailangan niyang uh, i-check mismo item check na rin naman tayo tinan mo naman yung items mismo netong Rafaela pagka umabante sa'yo the slow or the area of effect ng slow eh, talagang daman-daman yun knowing na Claude ka umaasa ka sa attack speed mm -hmm. negated by that uh, dominance ice na suot-suot mismo ng Rafaela not bako din kung titignan mo naman immortality oracle plus that necklace of durance dual necklace of durance para sa kanilang support and sa mga sudotang na tinatawag natin that Rafaela eto pa isang magiging uh, kalbaryo nila si Harith nang hirap i-penetrate kung paano man ang may bahala dito is that Lunox or the setup na manggagaling mismo kay Joy Boy plus Meteor Shower Position we cannot deny Yasu Yasu mo doing a great job kung paano niya uh, balagbagin nung Meteor Shower niya eto mga membro mismo ng Jenny Eastward plus yung combination nila with that Blazing Duet talagang bumabaon yung mga damage dito ng Archangel Super Monchi. I love the idea na sinabi mo, Prof. Bino, na talagang, yes, pwede nga namang gamitin nito ni Aldous or ni Demon Kite, yung kanyang ultimate, which is the Chase of Fate, para katulad nung kay YSS, na wherein makikita niya lang yung kanika nilang placement. And on the other hand, CJ, kahit na masasabi natin, this is Rafaela, a type of support hero, hinding-hindi mo rin naman pwedeng ismuling yan, or pwede mong ispatan. Yes, maki pwedeng makipag 1v1 si Saksa Jago, or pwede niya antayin na pumasok to, pero right after, that manenegate din ng kanyang attack speed pero ang bilis naman din ng sagot ni Yasuo dito attack speed will be negated and at the same time yung pag life steal pwede ring chipo yan diba pwede ring inegate ng Rafaela not only Rafaela but rather even itong si Trevor or ating Estes tapos Aba. kung kanina may, oo, may pag show away silang ginawa at alam nilang wala nang meteor shower si Sango dito this is the perfect time to strike and look at that dahil blazing duet na nga ang gagamitin nila unang mapukunit si Aaron pero yung lord na pektusan ng mabilisan ng isang demon kite dito na nga yung pagligo-ligo coming from Yasuo meteor shower will be committed si Joyboy nagabang ng perfect timing para nga naman ispatan kung nasan yung mga repa pero mukhang hindi niya na muna igogo muna dahil yung tatlo na ultimate bonding experience at magbabakaway na nga muna dun sa kanilang turtle or dun sa kanilang lord area at magkakaroon na ng pagtunaw agad-agad peak off it's already 25 minutes into the game 50 seconds, sobrang tagal na yan, Prof. B. So, medyo oh. mahihirapan na yata mag-clear ang JNA Esports. Yun ang kailangan gawin dito ng JNA Esports is to clear and delay. Yun ang pinaka-idea nila dito. We cannot go for the peak of speak of peak of peak of peak of CJ will fall. Yun na nga, talaga na peak of na nga siyang tulo yan. Although, nakasan niya pa yung kanyong holy baptism kanina. Joy Boy, he is having that enough confidence kasi meron nga naman siyang immortality. Pero with that, Grabe yung pagbaliktad na ginawa ng 